हेलो एवरीवन वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ स्विच ग्रैंड प्रोटेक्शन इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्विच ग्रैंड प्रोटेक्शन एंड द वेरियस पैरामीटर्स यूज इन द स्विच ग्रैंड प्रोटेक्शन सो स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ द स्विच गेयर स्विच गेयर इज नथिंग बट द एपरेटर्स यूज फॉर स्विचिंग कंट्रोलिंग एंड द प्रोटेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड द इक्विपमेंट इज नोन एज द स्विच गेयर एक ॲपरेटस असेल जे यूज करत असेल आपण कशासाठी तर स्विचिंग कर स्विचिंगसाठी कंट्रोल करण्यासाठी किंवा प्रोटेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स अँड द इक्विपमेंट इज नोन ॲज द स्विच गेअर फॉर एक्झाम्पल फ्यूज असेल सर्किट ब्रेकर असेल आयसोलेटर असेल अर्थिंग स्विच असेल सी टी असेल पी टी असेल किंवा लाईटनिंग अरेस्टर असेल हे स्विच गेअर इक्विपमेंट्स असतील देन नेक्स्ट वील डिस्कस डिस्कस द नेसेसिटी ऑफ द प्रोटेक्शन सिस्टीम we all know that the our protection system that is from generation to transmission and last one is the distribution so this uh, so this protection system should be protected by the various uh, switch gear equipments for the continuous supply of the electricity because all the applications that means industrial applications commercial commercial applications or any other irrigation purpose traction systems are required the continuous supply of electricity so the continuous supply of electricity is very necessary for overall growth of the country hence it is necessary to protect the entire power system from faults or abnormal condition to ensure the maximum continuity of supply then next we <coughs> discuss the functions of the protective system in that the first function is that the very quick operations so very quick operation manje kai ji protection system apun install kelili asel it can be operated as quickly as possible then second one is the complete reliability the protection system should be reliable reliable manje ka asel the protection system should be operate under the predetermined conditions cha faulty condition la प्रोटीन प्रोटेक्टिव्ह सिस्टीम ऑपरेट व्हायला पाहिजे त्या कंडिशनलाच काय व्हायला पाहिजे ऑपरेट व्हायला पाहिजे म्हणजेच त्याला आपण काय म्हणू शकतो प्री डिटर्माइंड कंडिशनलाच काय व्हायला पाहिजे ऑपरेट पाहिजे देन थर्ड फंक्शन बघितले आपण की प्रो प्रोव्हिजन फॉर द इन्स्ट्रुमेंट्स म्हणजे काय जे प्रोटेक्शन सिस्टीम असेल त्याच्यावरती आपल्याला इन्स्ट्रुमेंटसाठी प्रोव्हिजन केली पाहिजे कोणते इन्स्ट्रुमेंट्स असतील तर ते इन्स्ट्रुमेंट म्हणजे कोणते असतील सी टी असेल किंवा पी टी असेल करंट ट्रान्सफॉर्मर ऑफ द पोटेन्शियल ट्रान्सफॉर्मर फॉर द इंडिकेटिंग द वोल्टेज अँड द करंट देन लास्ट इम्पॉर्टंट इज द डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन म्हणजे काय असेल तर डिस्टिंग्विश करणे डिस्टिंग्विश बिटवीन द हेल्दी पार्ट अँड द फॉल्टी पार्ट द प्रोटेक्टिव्ह सिस्टीम शूड डिस्क्रिनेट डिस्क्रिमिनेट और डिस्टिंग्विश द हेल्दी पार्ट अँड द फॉल्टी पार्ट सो दीज आर द फंक्शन्स ऑफ द प्रोटेक्टिव सिस्टीम देन नेक्स्ट वी डिस्कस द क्वालिटीज ऑफ द प्रोटेक्शन जी प्रोटेक्शन सिस्टीम आपण इन्स्टॉल करणार असेल पॉवर सिस्टीम प्रोटेक्शनसाठी त्याच्या क्वालिटीज काय असल्या पाहिजेत तर त्याच्यामध्ये फर्स्ट असेल सेन्सिटिव्हिटी द प्रोटेक्टिव्ह सिस्टीम शूड बी सेन्सिटिव्ह म्हणजेच काय असेल द प्रोटेक्टिव्ह सिस्टीम शूड सेन्स द लो ॲक्च्युटिंग व्हॅल्यूज प्रोटेक्शन सिस्टीमनं काय केलं पाहिजे जी कमी व्हॅल्यू असेल तू तीसुद्धा काय केली पाहिजे सेन्स केली पाहिजे फॉर इट्स ऑपरेशन म्हणजेच काय असेल सेन्सिटिव्हिटी असेल देन सेकंड असेल स्पीड असेल प्रोटेक्शन सिस्टीम जी असेल ती काय व्हायला पाहिजे ॲज क्विकली ॲज पॉसिबल काय व्हायला पाहिजे ऑपरेट व्हायला पाहिजे लेस टाईममध्ये काय व्हायला पाहिजे ऑपरेट व्हायला पाहिजे म्हणजेच काय असेल स्पीड असेल देन थर्ड असेल सिलेक्टिव्हिटी सिलेक्टिव्हिटी म्हणजे काय असेल तर प्रोटेक्शन सिस्टीम शूड सिलेक्ट करेक्टली द फॉल्टी पॉट ऑफ द सिस्टीम जी प्रोटेक्शन सिस्टीम आपण इन्स्टॉल करणार असेल त्यानं काय केलं पाहिजे करेक्टली सिलेक्ट केला पाहिजे फॉल्टी पार्ट म्हणजेच काय असेल सिलेक्टिव्हिटी असेल देन रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी मीन्स वॉट प्रोटेक्शन सिस्टीम शूड ऑपरेट अंडर द प्री डिटर्माइंड कंडिशन्स प्री डिटर्माइंड कंडिशनलाच प्रोटेक्शन सिस्टीम ऑपरेट व्हायला पाहिजे त्याला आपण काय म्हणू शकतो रिलायबल रिलायबिलिटी म्हणू शकतो अँड इफ प्रोटेक्शन सिस्टीम इज रिलायबल देन इट विल बी द व्हेरी सिम्पल टू हँडल म्हणजेच फिफ्थ क्वालिटीज आपण कोणती बघितली सिम्प्लिसिटी बघितली की प्रोटेक्शन सिस्टीम ही सिम्पल असली पाहिजे प्रोटेक्शन सिस्टीम जर सिम्पल असेल देन इट विल बी द व्हेरी रिलायबल देन लास्ट इम्पॉर्टंट आपण बघितलं की इकॉनॉमी प्रोटेक्शन सिस्टीम ही काय असली पाहिजे इकॉनॉमिकल असली पाहिजे म्हणजे फॉर एक्झाम्पल प्रोटेक्शन सिस्टीमची कॉस्ट ही काय असली पाहिजे फाईव्ह पर्सेंट ऑफ द टोटल कॉस्ट 
जी टोटल सिस्टीम आल तेजा फाइव पर्सेंट कॉस्ट ही फ्त कशाजी पाजे प्रोटेक्शन सिस्टीम की अली पाजे तेजन अपन दोन पा कंडिशन्स बगित ज्या इम्पॉर्टंट कंडिशन्स आती कि ॲबनॉर्मल कंडिशन्स आणि नॉर्मल कंडिशन्स म्हणजे काय असतील फिजिकलमध्ये दोन कंडिशन्स आपण कन्सिडर करतो आहे एक असेल नॉर्मल आणि दुसरी कोणती असेल ॲबनॉर्मल कंडिशन असेल नॉर्मल कंडिशन म्हणजे काय असेल तर नॉर्मल कंडिशन ऑफ द पॉवर सिस्टीम इज द स्टेट ऑफ नेटवर्क इन विच करंट फ्लोईंग थ्रू इट इज रेटेड ऑर बिलो रेटेड प्रोवायडेड दॅट वोल्टेज अँड फ्रिक्वेन्सी रिमेन्स कॉन्स्टंट म्हणजे नॉर्मल कंडिशन म्हणजे काय असेल वोल्टेज आणि करंट हे काय असले पाहिजेत रेटेड रेटेड असले पाहिजेत किंवा रेटेडपेक्षा कमी असेल तरी चालू शकतील त्या कंडिशनला आपण काय म्हणू शकतोय नॉर्मल कंडिशन म्हणू शकतो सेकंड पार्ट असेल ॲबनॉर्मल कंडिशन ॲबनॉर्मल कंडिशन म्हणजे काय असेल तर इट इज अ डिफेक्ट इन एनी पार्ट ऑफ द पॉवर सिस्टीम टू विच करंट इज ड्रायवर्टेड फ्रॉम इट्स डिझायर्ड पाथ विथ इन्क्रीज इन मॅग्नेटवर ॲबनॉर्मल कंडिशन म्हणजे काय असेल रेटेड करंटपेक्षा जास्त करंट फ्लो होणार असेल ती कंडिशन म्हणजे कोणती असेल ॲबनॉर्मल कंडिशन असेल म्हणजे विथ इन्क्रीज इन मॅग्नेटवर जो करंट फ्लो होणार असेल तो काय असेल रेटेडपेक्षा जास्त असेल विथ इन्क्रीज इन मॅग्नेटवर असेल त्यालाच काय म्हणू शकतो आपण ॲबनॉर्मल कंडिशन म्हणू शकतो ह्या दोन इम्पॉर्टंट कंडिशन्स आपण स्टडी केल्या त्याच्यानंतर नेक्स्ट आपण बघितलं की पॉवर सिस्टीम फॉल्ट्स का आहेत सो पॉवर सिस्टीम फॉल्ट्स आर क्लासिफाईड ॲज ओपन सर्किट फॉल्ट अँड द शॉर्ट सर्किट फॉल्ट त्याच्या अगोदर आपण फॉल्ट म्हणजे पण बघितले फॉल्ट मीन्स फॉल्ट फॉल्ट इज नथिंग बट द इट इज अ डिफेक्ट इन एनी पार्ट ऑफ द पॉवर सिस्टीम ड्यू टू वेज करंट इज डायवर्टेड फ्रॉम इट्स इंटेंडेड पाथ करंटचा जो डिझायर्ड पाथ असेल इंटेंडेड पाथ असेल त्या पाथपासून जर करंट डायवर्ट होत असेल तर तो काय असेल फॉल्ट असेल त्याच्यामध्ये ओपन सर्किट फॉल्ट आपण बघितला ओपन सर्किट म्हणजे काय असेल तर कंडक्टर हा ओपन झालेला असेल मग सिंगल फेज ओपन कंडक्टर असू शकेल किंवा थ्री फेज ओपन कंडक्टर असू शकेल किंवा टू फेज ओपन कंडक्टर असू शकेल त्याला आपण काय म्हणू शकतो ओपन कंडक्टर म्हणू शकतो ओपन कंडक्टर कशा ओपन कंडक्टर फॉल्ट का अर्ज होणार असेल तर दिस फॉल्ट इज कॉज बाय द ब्रेक इन द कंडक्टिंग पाथ कंडक्टिंग जो पाथ असेल कंडक्टर असेल तो जर ब्रेक झालेला असेल तर त्याच्यामध्ये काय होणार असेल ओपन सर्किट फॉल्ट क्रिएट होणार असेल सो दीज आर द पॉइंट्स वी आर डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर नाव इन दिस लेक्चर वी स्टार्ट विथ द शॉर्ट सर्किट फॉल्ट्स सो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट्स इज डिवायडेड इन टू द टू पार्ट्स दॅट इज द सिमेट्रिकल फॉल्ट्स अँड द अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स सो फर्स्ट वन इज द सिमेट्रिकल फॉल्ट्स सो ॲज इट्स नेम इंडिकेट सिमेट्रिकल दॅट मीन्स फॉल्ट करंट इज सेम जो फॉल्ट करंट फ्लो होणार असेल सिमेट्रिक सिमेट्रिकल फॉल्टमध्ये तो फॉल्ट करंट काय असला पाहिजे सेम असला पाहिजे दॅट मीन्स द फॉल्ट ऑन द पॉवर सिस्टीम विच गिव्ज राईज टू सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट इज कॉल्ड ॲज द सिमेट्रिकल फॉल्ट जो फॉल्ट करंट फ्लो होणार असेल तो काय असला पाहिजे सेम असला पाहिजे त्यालाच काय म्हणतोय आपण सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट फॉर एक्झाम्पलमध्ये आपण बघतो की ए बी सी हे तीन फेजेस असतील ह्या तिन्ही फेजेस जर शॉर्ट सर्किट झालेले असतील तर त्याला काय म्हणू शकतो आपण सिमेट्रिकल फॉल्ट म्हणू शकतो म्हणजे तिन्ही फेजमधून करंट फ्लो होणार असेल तो काय असला पाहिजे सेम असेल त्यालाच आपण काय म्हणतो सिमेट्रिकल फॉल्ट म्हणतो देन नेक्स्ट वी डिस्कस द अनसिमेट्रिकल फॉल्ट अपोजिट टू दॅट ऑफ द सिमेट्रिकल फॉल्ट जसं आपण सिमेट्रिकल फॉल्ट बघितलं की जो फॉल्ट करंट फ्लो होणार असेल तो काय असेल सेम असेल इन सिमिलरली दॅट वे अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स म्हणजे काय असेल दोज फॉल्ट्स विच गिव्ज राईज टू अनसिमेट्रिकल फॉल्ट करंट म्हणजेच काय असेल सिमेट्रिकलच्या अपोजिट असेल अनसिमेट्रिकल जसं सिमेट्रिकलमध्ये सेम फॉल्ट करंट फ्लो होणार आहे त्याच्याच अपोजिट अनसिमेट्रिकलमध्ये काय होणार आहे जो फॉल्ट करंट फ्लो होणार असेल तो अनसिमेट्रिकल असेल म्हणजेच काय नसेल सेम नसेल त्याला काय म्हणतो आपण अनसिमेट्रिकल फॉल्ट म्हणतो मग अनसिमेट्रिकल फॉल्टचे क्लासिफिकाय क्लासिफिकेशन का असेल तर तो फॉल्ट कसा क्रिएट होणार असेल ते आपण जर बघितले तर एक्झाममधून सो फर्स्ट डायग्राम इंडिकेट्स द लाईन टू ग्राउंड फॉल्ट सिंगल लाईन टू ग्राउंड फॉल्ट देन सेकंड फिगर इंडिकेट्स द लाईन टू लाईन फॉल्ट अँड थर्ड डबल लाईन टू ग्राउंड फॉल्ट मीन्स वॉट इन फर्स्ट डायग्रॅम थ्री फेजेस आर गिवन आर वाय बी अँड बी फेज इज टचेस टू द ग्राउंड 
and R and Y phase are in the rated uh, the current through the R and Y phase is rated sub uh, rated current. But in case of B phase, B phase touches to the ground. That means fault occurs between the B phase and the ground. So it is called as the single line to ground fault. If one of the line touches to the ground, then it is called as the line to ground fault. Then second diagram, line to line fault. Suppose Y and B phase are touches to each other, then it is called as the line to line fault. If two phases touches each other, then there will be the fault which is called as the line to line fault. Then third one is the double line to ground fault. That means two phases, Y phase and B phases initially touches each other and then it will touches to the ground. Then it is called as the double line to ground fault. So these are the three faults in unsymmetrical that is line to ground fault, second line to line fault and third double line to ground fault. Then next we discuss the reasons of fault. Why this fault occurs? Whatever the faults we have discussed that is the open circuit fault, short circuit faults. So what is the reason behind that fault? Why this fault occurs? So first reason is that the over voltage due to the switching surface. First reason is the over voltage hota, sir, kasha mudha hota, sir, switching surges. Jai we open kundhati switching operation karata sil tevi kai onare voltage chi spike generate onare. The chamo voltage increase salamo kai onare tevi fault ho shokt. So the first reason is nothing but the over voltage due to the switching surges. Switching surges manje kai snare. Voltage just till the kai onare sil suddenly operation jai open karata sil switching operation tevi voltage kai hota suddenly increase hota sil. म्हणजे त्याला आपण ओव्हर व्होल्टेज म्हणतोय त्याच्यामुळे सुद्धा काय होणार आहे फॉल्ट क्रिएट होऊ शकतो देन सेकंड असेल सिव्हियर लाइटिंग स्ट्रोक लाइटिंग स्ट्रोक आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की जर लाइटिंग स्ट्रोक जर असेल इंटेंसिटी लाइटिंग स्ट्रोक ची जर जास्त असेल तर देन इट विल कॉज द मेजर फॉल्ट ऑन द पावर सिस्टम सो लाइटिंग स्ट्रोक हे एक इंपॉर्टेंट रीजन असेल देन थर्ड वन इज नथिंग बट द एजिंग ऑफ कंडक्टर एजिंग ऑफ कंडक्टर मीन्स व्हॉट कंडक्टर इज यूज फॉर द फिफ्टीन टू ट्वेंटी इयर्स देन इट it get, it become getting old so the there will be the one reason that the fault will be occur that is the aging of the conductors then fourth one is nothing but the heavy wind rains and the snow falls heavy wind is the reason for the fault occurrence or the rains or the snow fall these are the reason for the fault occurrence also then fifth one is the falling of falling trees on the transmission line most of the fault occurs due to the that reason that is the uh, falling trees on the transmission line if the tree is falling on the transmission line then two phases touches each other then the short circuit occurs so this is the reason for the uh, fault occurrence then sixth one is the excessive internal and external stresses on the conductor कंडक्टर जे असेल त्याच्यावरती जर ट्रेस आलेला असेल इंटरनल किंवा एक्सटर्नल इंटरनल म्हणजे काय असेल रेटेडपेक्षा जर जास्त सप्लाय फ्लो होत असेल तर तो इंटरनल एक्सटर्नल म्हणजे काय असेल सपोज ट्री जर त्याच्यावरती फॉल्ट झालेले असेल तर काय होणार आहे त्याच्यावरती स्ट्रेस येणार असेल कंडक्टरवरती तर तो सुद्धा काय असेल एक रिझन असेल देन सेवन्थ असेल हाय चेंजेस इन द ॲटमॉस्फेरिक कंडिशन्स ज्या सराउंडिंग कंडिशन्स असतील ॲटमॉस्फेरिक कंडिशन असतील त्या जर चेंज होत असतील तर त्याच्यावरती सुद्धा काय होणार आहे त्याचा इफेक्ट होणार आहे टेम्परेचरचा इफेक्ट कशावरती होणार आहे कंडक्टरवरती होणार असेल सो हाय चेंजेस इन द ॲटमॉस्फेरिक टेम्परेचर सराउंडिंग कंडिशन चेंज झाल्यामुळं टेम्परेचर चेंज झाल्यामुळं टेम्परेचरचा इफेक्ट कशावरती होणार आहे कंडक्टरवरती होणार आहे म्हणजेच काय कंडक्टरवरती होणार आहे म्हणजे काय असेल इफ द टेम्परेचर इन्क्रीजेस रेजिस्टन्स ऑफ द कंडक्टर ऑल्सो इन्क्रीजेस म्हणजे रेजिस्टन्स काय होणार असेल इन्क्रीज होणार असेल देन नेक्स्ट वन इज द ॲक्सिडेंट ऑफ व्हेकल विथ टॉवर्स ऑर पोल्स ऑफ द ट्रान्समिशन लाईन म्हणजेच काय असेल जे रोड साईडला आपण पोल बघतोय किंवा जे टॉवर्स असतील हे ट्रान्समिशन अँड डिस्ट्रीब्युशनचे काम करत असतील सपोज व्हेकलचा ॲक्सिडेंट झालेला असेल तर त्या कंडिशनमध्ये सुद्धा काय होणार असेल फॉल्ट ऑकरन्स होणार असेल देन नेक्स्ट इज द पर्चिंग ऑफ द बर्ड्स ऑन द लाईन्स पर्चिंग ऑफ द बर्ड्स ऑन द लाईन्स मीन्स वॉट द 
जर जे बर्ड्स असतील ते जर लाईनवरती जर बसलेले असतील तर त्याच्यामध्ये सुद्धा काय होणार आहे फॉल्ट होणार आहे किंवा दोन्ही फेजला जर टच झालेला असेल तरी सुद्धा काय होऊ शकतो आहे फॉल्ट ऑकर होऊ शकतो त्याच्याच रिलेटेड नेक्स्ट असेल ॲक्सिडेंटल शॉर्ट सर्किट ड्यू टू द स्नेक्स असेल जे स्नेक्स असतील ते जर दोन्ही फेजमध्ये आले असतील किंवा तिन्ही फेजमध्ये जर त्यांचा कॉन्टॅक्ट येत असेल तरी सुद्धा काय होऊ शकतो आहे फॉल्ट ऑकर होऊ शकतो सो दीज आर द रिझन्स फॉर द फॉल्ट ऑकरन्स दॅट इज द ओव्हर वोल्टेज ड्यू टू द स्विचिंग सर्च देन सेकंड लाईटनिंग स्ट्रोक देन थर्ड वन इज द एजिंग ऑफ द कंडक्टर कंडक्टर जर ओल्ड झालेला असेल फिफ्टीन ऑर ट्वेंटी इयर्स जर यूज केलेला असेल देन देअर विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ द फॉल्ट ऑकरन्स देन नेक्स्ट असेल हेवी वॉइंट रेन्स अँड स्नोफॉल असेल फे फॉलिंग ट्रीज ऑन ट्रान्समिशन लाईन then six excessive internal and external stresses on the conductors then seven high changes in atmospheric temperature then eight accident of vehicle with towers or poles of transmission line then nine perching of birds or the snakes on the transmission line so these are the ten reasons for the fault occurrence then next we discuss the fault statistics je fault occur honar asel tar maximum fault kute occur honar asel minimum fault kute occur honar asel he apan mathematically study karnar ahe ki fault statistics kay asti tar don conditions apan consider karto ahe ek asel overall power system varti fault kiti honar ahe ani second apan consider karto ki overhead line jar consider keli apan tar tyacha varti fault kiti hoti so left side table shows the faults on the power system and the right side table shows the faults on the fault statistics on the overhead line so first we consider the left side table that is which table gives the information about the faults distribution in various parts of the power system so maximum faults occurs of 50% faults are occurs on the overhead lines maximum je fault honar astil ते काय असतील फिफ्टी पर्सेंट फॉल्ट जे असतील ते कशावरती होणार आहेत ओव्हरेड लाईन्सवरती होणार आहे देन सेकंड असेल स्विच गेअर असेल जे स्विच गेअर इक्विपमेंट्स आपण बघतो आहे फ्यूज असेल सर्किट ब्रेकर असेल ट्रान्सफॉर्म सॉरी आयसोलेटर असेल सिटी असेल पी टी असेल लाईटनिंग अरेस्टर असेल हे जे स्विच गेअर इक्विपमेंट्स असेल ह्याच्यावरती फिफ्टी पर्सेंट फॉल्ट काय होऊ शकतात ऑकोर होऊ शकतात देन नेक्स्ट असेल ट्रान्सफॉर्मर ट्रान्सफॉर्मर इट इज यूज फॉर द स्टेप ऑफ ऑल द स्टेप डाऊन पर्पज सो 12% पर्सेंट फॉल्ट्स आर ऑकर ड्यू टू द ट्रान्सफॉर्मर देन केबल्स ट्रान्समिशन डिस्ट्रीब्युशनसाठी जे आपण कंडक्टर किंवा केबल यूज करणार असेल त्याच्यावरती टेन पर्सेंट फॉल्ट असेल एट पर्सेंट जे असतील मिसलनेस असतील सिक्स कंट्रोल इक्विपमेंट्स असतील जे कंट्रोल इक्विपमेंट्स असतील त्याच्यावरती का असेल तीन पर्सेंट असू शकेल देन सेवन इन्स्ट्रुमेंट ट्रान्सफॉर्मर म्हणजे सी टी अँड पी टी ह्याच्यावरती फॉल्ट काय असू शकेल टू पर्सेंट असेल म्हणजे एंटायर जर पॉवर सिस्टीम आपण कन्सिडर केलेली असेल तर त्याच्यावरती फॉल्ट डिस्ट्रीब्युशन काय असेल तर मॅक्सिमम फॉल्ट हे कशामुळे होऊ शकतील तर ओव्हरेड लाईन्सवरती जर आपण फॉल्ट स्टॅटिस्टिक्स स्टडी केलेलं असेल तर मॅक्सिमम फॉल्ट्स फॉल्टचे रिझन काय असू शकेल दॅट मीन्स फिफ्टी पर्सेंट फॉल्ट्स आर ऑकर्स ड्यू टू द ओव्हरेड लाईन सॉरी ऑकर्स ऑन द ओव्हरेड लाईन्स देन फिफ्टी पर्सेंट फॉल्ट्स ऑकर्स ऑन द स्विच गेअर दॅट इज फ्यूज सर्किट ब्रेकर आयसोलेटर लाईटनिंग अरेस्टर देन ट्वेल्व पर्सेंट फॉर्स ऑकर ऑन द ट्रान्सफॉर्मर देन टेन पर्सेंट ऑन केबल एट पर्सेंट आर द मिसलनेस फॉल्ट थ्री पर्सेंट ऑन कंट्रोल इक्विपमेंट अँड टू पर्सेंट ऑन द सी टी दॅट इज इन्स्ट्रुमेंट ट्रान्सफॉर्मर सी टी अँड पी टी करंट ट्रान्सफॉर्मर अँड द पोटेन्शियल ट्रान्सफॉर्मर सो दीज आर द स्टॅटिस्टिक्स रिगार्डिंग द एंटायर पॉवर सिस्टीम that is the left side table now we uh, study the right side table that is the false statistics uh, false statistics on the overhead lines that is the uh, table shows the frequency of occurrence of different types of faults on the overhead lines in short circuit uh, uh, sorry in unsymmetrical fault we discuss the various types of faults that is line to ground line to line double line to ground or the three phase fault in symmetrical fault so tendency uh, sorry so the uh, maximum faults occurs upon the line to ground line to ground symbol lg so percentage of total faults is 85 85% faults 
are due to the line to ground fault 8% faults are due to the line to line fault then 5% fault are due to the double line to ground fault and 2% is a three phase fault and just line to ground fault he 80% as still the chance line to line fault he ka as still 8% as still double line to ground fault 5% as still and three phase fault che apan symmetrical fault madhe bagitle te kithe as still 2% as still manje maximum fault je honar hai te kasha madhe honar hai line to ground madhe honar hai line to ground manje ka asel any one phase touches to the ground tala apan kay manu shakto line to ground fault manu shakto so these are the fault statistics regarding with the entire power system and second one is nothing but the overhead lines then next we uh, discuss the various switchgear equipments and their functions so we study the what is meant by the switchgear so, so switchgear is nothing but the apparatus used for the controlling uh, controlling operation and so switchgear is the apparatus used for switching controlling and protecting the protecting the electrical circuits and the equipment is known as the switchgear so uh, here are some switchgear equipments and their function so first the switchgear equipment is nothing but the fuse so fuse is nothing but the short piece of metal inserted in the circuit which gets melted when the excessive current flows फ्यूज ची डेफिनेशन का फ्यूज इज नथिंग बट द शॉर्ट पीस ऑफ मेटल इन्सर्टेड इन द सर्किट एंड विच गेट्स मेल्टेड वेन द एक्सेसिव करंट फ्लोज फ्यूज मे का एक शॉर्ट पीस ऑफ मेटल आल जो सर्किट मध्य इन्सर्ट के तो होल्ट होना तो कभी वेन द एक्सेसिव करंट फ्लो एक्सेसिव करंट जर फ्लो आल तो फ्यूज इलेमेंट का हो सकते मेल्ट हो म्हणजेच त्याचं फंक्शन काय असू शकेल टू प्रोटेक्ट द सर्किट अगेन्स्ट ओव्हर करंट अँड द शॉर्ट सर्किट करंट त्यालाच आपण काय म्हणतो फ्यूज म्हणतो देन सेकंड सर्किट ब्रेकर दॅट इज सी बी सर्किट ब्रेकर इज यूज टू मेक ऑर ब्रेक द सर्किट अंडर नॉर्मल कंडिशन अँड ॲबनॉर्मल कंडिशन सर्किट ब्रेकर हा एक डिव्हाइस असेल तो यूज करतोय आपण कशासाठी टू मेक ऑर ब्रेक द सर्किट अंडर नॉर्मल ॲज वेल ॲज ॲबनॉर्मल कंडिशन सर्किट जे असेल ते ब्रेक करण्यासाठी ॲज इट्स नेम इंडिकेट सर्किट ब्रेकर जे सर्किट असेल तो काय करतोय तो ब्रेक करतोय कोणत्या कंडिशनला नॉर्मल कंडिशन ॲज वेल ॲज ॲबनॉर्मल कंडिशन नॉर्मल कंडिशन म्हणजे ॲट रिमोटली आपण ऑपरेट करू शकतोय नॉर्मल कंडिशनला बट ॲबनॉर्मल कंडिशनला तो काय होणार असेल ॲटोमॅटिकली ऑपरेट होणार असेल तो म्हणजे काय असेल सर्किट ब्रेकर असेल किंवा सी बी म्हणतोय आपण त्याला तर त्याचं फंक्शन काय असेल टू मेक ऑर ब्रेक द सर्किट manually or remotely under normal condition and the automatically under fault condition then third one is the isolator so function of the isolator is to disconnect the part of the system for maintenance from live circuit under no current condition isolator che main condition ka asel tar isolator always open under no load condition ज्यावेळी नो लोड कंडिशन असेल त्याच वेळी आयसोलेटर काय केलं पाहिजे ओपन केला पाहिजे मग आयसोलेटर यूज का करायचा इफ देअर इज अ सर्किट ब्रेकर इन द सिस्टीम देन व्हाय आयसोलेटर इज यूज व्हॉट इज द रिझन टू यूज द आयसोलेटर बिकॉज सर्किट ब्रेकर इज देअर फॉर द सर्किट इंटरप्शन देन व्हाय आयसोलेटर इज यूज सो द मेन फंक्शन ऑफ द आयसोलेटर इज टू आयसोलेट द सेक्शन that means we have physically observed that the two contacts are get separated physically apan observe karu shakto ki isolator mandun kay zalele ahet contact separate zalele ahet tyachamule isolator kay honar ahe apan use karto safety reason sathi ki physically apan bagu shakto ki doni contacts kay zalele ahet open zalele ahet mhanu apan kay karto isolator use karto मग त्याची पोझिशन काय असेल तर आयसोलेटर इन्स्टॉल्ड ऑन द आयदर साईड ऑफ द सर्किट ब्रेकर आयसोलेटरची पोझिशन काय असेल तर सर्किट ब्रेकरच्या आयदर साईडला ते काय करतील इन्स्टॉल करतील देन नेक्स्ट असेल अर्थिंग स्विच असेल देन फंक्शन ऑफ द अर्थिंग स्विच इज इज टू डिस्चार्ज द होल्टेज ऑन द लाईन आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द लाईन फ्रॉम द लाईव्ह सेक्शन म्हणजेच काय असेल सपोज 
दाखो एखादी लाइन आल ती अपन मेन्टेनस पर्पजसाटी जर ओपन के लिए तो कंडिशनला जरी लाइन ओपन के लिए तोू शको चार्ज आू शको तो चार्ज डिस्चार्ज करना आप यूज करते अर्थिंग स्विच यूज करते देन नेक्स्ट अल एल ए दैट इज लाइटनिंग अरेस्टर लाइटनिंग अरेस्टर द फंक्शन ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर इज टू ड्राय हाई वोल्टेज सर्जेस टूवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू द लाइटनिंग स्ट्रोक और द स्विचिंग सर्जेस लाइटनिंग अरेस्टर से फंक्शन का लाइटनिंग स्ट्रोक आते तो करते लो रेजिस्टन्स प्रो पाथ प्रोवाइड करते टूवर्ड्स द ग्राउंड मे जी लाइटनिंग स्ट्रोक आते कि स्विचिंग सर्जेस अल तो क्या करते लो रेजिस्टन्स पाथ प्रोवाइड करूँ तो क्या करते ग्राउंडला कनेक्ट करते जो तो फॉल्ट करंट आल तो डायरेक्टली कुछ से ग्राउंड वरती जाए सो मेन फंक्शन ऑफ द लाइटनिंग अरेस्टर इज टू डाय वोट द हाई वोल्टेज सर टूवर्ड्स द अर्थ देन नेक्स्ट वन इज द टू इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स इन दैट करंट ट्रांसफॉर्मर एंड द पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर सो करंट ट्रांसफॉर्मर द फंक्शन ऑफ द करंट ट्रांसफॉर्मर इज स्टेप डाउन द वैल्यू ऑफ करंट टू द लोअर वैल्यूज करंट ट्रांसफॉर्मर से फंक्शन का आल तो स्टेप डाउन द वैल्यू ऑफ करंट टू द लोअर वैल्यूज करंट की जी वैल्यू आल ती का करना है कमी करते अभी का नेसेसिटी है कि करंट की वैल्यू अपना कमी करा लगत मे जे हाई रेट हाई करंट्स आती तो जर मेजर कराएं अल अपना रेटेड से एमिटर डिजाइन करना चीज नेसेसिटी नसेल का नेसेसिटी नसेल तो तो करंट अपन काू शको स्टेप डाउन करू शको मजेच का सपोज हंड्रेड एम्पेयर करंट अपना जर मेजर कराए तर तो अपना का लगे हंड्रेड एम्पेयर रेटिंग एमिटर लगे मैं इन्स्टेड ऑफ दैट बाय यूजिंग करंट ट्रांसफॉर्मर वी कैन स्टेप डाउन दिस हंड्रेड एम्पेयर वैल्यू टू द फाइव एम्पेयर एंड वील मेजर द फाइव एम्पेयर करंट विथ द फाइव एम्पेयर रेटेड एमिटर सो हायर रेटिंग से एमिटर यूज करना चाहिए करना चाहे अगोदर आप यूज करू शको लो रेटिंग से एमिटर यूज करू शको कशा सा हायर वैल्यूज ऑफ करंट मेजर करना मनोज करंट ट्रांसफॉर्मर मे का तो टू स्टेपिंग डाउन द मैग्नेट्यूड ऑफ करंट फॉर मेजरमेंट प्रोटेक्शन एंड द कंट्रोल करंट की वैल्यू आल ती का करे स्टेप डाउन करे सिमिलर पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर पी टी आल पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर सुधा का स्टेप डाउन द वैल्यू ऑफ वोल्टेज टू द लोअर वैल्यूज वोल्टेज की जी वैल्यू आल ती का करे लोअर वैल्यूजला कन्वर्ट करेल सिमिलर अपन करंट सी टी से एक्जाम्पल बगित टाइप मधे पोटेन्शियल ट्रांसफॉर्मर आल सपोज फोन फोर हंड्रेड होल्ट वोल्टेज मेजर कराए अपना तो क्या लगे फोर हंड्रेड होल्ट होल्ट मीटर लगे मे तो डिजाइन कराए लगे मत ऐवजी आप करू शको फोर हंड्रेड वोल्टेज आल तो क्या करू शको कन्वर्ट करू शको हंड्रेड होल्टला दैट इज फोर हंड्रेड ऐस टू हंड्रेड मे अपन फोर हंड्रेड च कन्वर्जन कशा मे के लिए हंड्रेड होल्ट मे के लिए हंड्रेड होल्ट अपन इजीली मेजर करू शको टू थर्टी होल्ट वोल्टीमीटर मे फोर हंड्रेड होल्ट वोल्टीमीटर डिजाइन करना चीज का नेसेसिटी नसे मे दोन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर का करता जे हाइयर वैल्यूज आती करंट करंट ट्रांसफॉर्मर सा होल्टेज पोटेन्शियल ट्रांसफॉर्मर सा वैल्यूज का करता कमी करना है कशा सा फॉर मेजरिंग पर्पज तो अपन काू शको इजीली मेजर करू शको जे अपने कड़े अवेलेबल डिवाइस है तो डिवाइसम तेजनतर नेक्स्ट आल रिले आल रिले हा इम्पॉर्टंट पार्ट आल रिले इज यूज इन कॉर्डिनेशन विथ द सर्किट ब्रेकर तो मेन फंक्शन का आल रिले इट विल सेंस द फॉल्ट करंट एंड सेंड कमांड टू द सर्किट ब्रेकर फॉर इट्स ऑपरेशन रिले मेन फंक्शन का आल तो करेल फॉल्ट करंट सेंड्स करेल एंड इट विल गिव कमांड टू द सर्किट ब्रेकर फॉर इट्स ऑपरेशन विदाउट रिले सर्किट ब्रेकर कैन नॉट ऑपरेट रिले सेंस द फॉल्ट एंड सर्किट ब्रेकर ब्रेक्स द सर्किट सो बोथ आर यूज इन द कॉर्डिनेशन सो मेन फंक्शन ऑफ द रिले इज टू सेंस द फॉल्ट करंट एंड सेंड कमांड to the circuit breaker for its operation. रिले ने जर फॉल्ट करंट सेंड्स के नसेल जर सिग्नल दिला नसेल तो सर्किट ब्रेकर फॉल्टी कंडिशनला सुधा का होना नहीं ऑपरेट होना नहीं मजे सर्किट ब्रेकर ऑपरेशन साइजे रिले हा ऑपरेट वाला पाजे मे रिले फंक्शन का आल तो फॉल्ट करंट सेंड्स कराएगा एंड इट विल गिव कमांड टू द सर्किट ब्रेकर फॉर इट्स ऑपरेशन दैट मीन्स टू डिस्कनेक्ट द disconnect abnormally operating part so as to prevent the subsequent faults for example 
overload protection of a machine protects the machine and prevent the insulation failure so these are the eight surgical equipments used for the protection of the power system that is fuse fuse is nothing but the short piece of metal inserted in the circuit then circuit breaker the function of the circuit breaker is to make or break the circuit under manual or oh sorry under normal and the abnormal condition then isolator you have to see the physically contacts are open so the isolators are used the position of the isolator is on the either side of the circuit breaker then earthing switch earthing switch is used for the to discharge the voltages on the transmission line for the maintenance purpose then lightning arrestor lightning arrestor lm on the open the it will divert the lightning stores towards the ground providing the low resistance path then current transformer it will step down the value of current to the lower values then next potential transformer it will also step down the value of voltage to the lower values and last one is the relay it will sense the fault current and send command to the circuit breaker for its operation so these are the important equipments in the switch gear and their function next we see the symbols of some switch gear equipments that is current transformer voltage transformer capacitor circuit breaker fuse surge arrestor disconnect disconnector that means isolator so these are the some switch gear and their symbols ct pt circuit breaker fuse surge arrestor and isolator so these are the some switch gear and their symbols so in this uh, lecture we have studied the various faults and the uh, uh, their fun functions of the various switch gear equipments and in last slide we see the various symbols of the switch gear equipments in uh, next lecture we study the current limiting reactors and the location of the current limiting reactors so in this lecture if you have any query regarding any point then you can ask contact me thank you